సో ఇంతకుముందే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్తే దానికి కొనసాగింపు చేస్తున్నా మనం ఎంత ట్రై చేసినా మనం ఎంత బాగున్నా మన చుట్టుపక్కల స్టూపిడ్ పీపుల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మన అదృష్టం బాగాలేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కానీ ఊరు కూరికే డిస్టర్బ్ చేసి అత్తుందనుకో ఏం చేస్తావు ఊరికే నీ పనుల్లో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఏం చేస్తావు ఫ్రెండ్స్ అనుకో వదిలించుకోవచ్చు మనం కుటుంబ సభ్యులను వదిలించుకోలేము వాళ్ళతో నిరంతర సంఘర్షణ ఉంటుంది నాకు ఈ మధ్య ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసింది ఆమె ప్రొఫెసర్ బాగా చదువుకుంది బాగా డబ్బు సంపాదిస్తుంది నా టాక్స్ చూసి ఫోన్ చేసి మీతో ఒక పర్సనల్గా మాట్లాడాలి నా కుటుంబ విషయం ఇది అని చెప్పండి సో ఇప్పుడు నేను తన పేరేం చెప్పట్లే ఎందుకంటే ఇది అందరి ఇళ్ళలో ఉంటుంది ఇది ఆమె ప్రత్యేకమైన సందర్భం ఏమి కాదు ఆకలిలాగా సో వాళ్ళ ఇంట్లో తను ఏం చేసినా ఎప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు టీ చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ మరిగి ఊడిస్తే కొంచెం ఆ మూల కూర్చు వీళ్ళు చేయరు తను మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆ ఆర్గనైజేషన్లో తనకు చాలా వాల్యూ ఉంది అక్కడ తను ఏం చెప్పినా జరుగుతుంది ఇంటికి వస్తే తన మాట ఏం చెల్తలేదు సో ఈ రెండింటి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్తో తను చాలా సఫర్ అవుతుంది నేను చెప్పాను మూలం చెప్పండి అంటే వాట్ ఈజ్ ఇట్ నేను ఏదన్నా ఒక సలహా ఇస్తా కానీ అది మీరు ఆచరించి చూస్తా అంటేనే ఇస్తా లేకపోతే చెప్పనని చెప్పిన అలా నేను ఆచరిస్తా అన్నది ఇప్పుడు తను తన యొక్క సమస్యని క్లుప్తంగా చెప్పింది అనమాట ఏమిటి హస్బెండ్ ప్రతిదీ సలహా ఇస్తూ ఉంటాడు నాకు లోపటి నుంచి కోపం వస్తుంటుంది ఆ బుర్ర తక్కువ విధవ ఆడు చెప్పే దాంట్లో తల ఉండదు తోక ఉండదు ఇట్లా కాళ్ళు చాపుకుని టీవీ చూసుకుంటూ రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకుంటూ పప్పు ఇలాగనే చేసేది ఇంకొంచెం కొత్తిమీర వేసింటే బాగుండేది మనం ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ తింటే ఎంత బాగుంది అలా చేయాలి అది ఇట్లా ఏదో చెప్తుంటారు అనమాట చీర కట్టుకుంటే ఈ చీర బాగాలేదు తనకి ఏ పని లేదు వేరే వాళ్ళ పనుల్లో తను తల దూరుస్తున్నాడు కాన్స్టెంట్లీ ఇది చాలా ఇళ్లలో ఉంటుంది ఇల్లు అనేది ఒక ఐదారు మందితో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోవద్దు ఎక్కువసేపు ఒకరితో ఒకరు చూసుకోవద్దు అవసరమైన రెండు మాటలు మాట్లాడుకొని విడిపోతే కుటుంబం బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఒకరి విషయాల్లో ఒకరు ఇంటర్ఫియర్ అవుతారో క్రాస్ టాక్ చేస్తారో ఊరికి ఊరికి సెటైర్లు జోకులు వేస్తారు బాడీ షేమింగ్ చేస్తారు కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ ఉంది వైఫ్ తరపు వాళ్ళని కించపరుస్తారు ఇవన్నీ కారణాలు కుటుంబం ఇచ్చిన అవ్వడానికి సో ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు నేను ఆమెకు ఇంట్రెస్టింగ్ సరదాగా ఒక సలహా చెప్తాను చేసి చూడండి చేసి నాకు మళ్ళీ చెప్పండి ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ తర్వాత సో రీసెంట్గా నాతో చెప్పింది చాలా హిలేరియస్ కాన్వర్జేషన్ అంటే నవ్వి నవ్వి చచ్చిపోయామన్నమాట నేను ఆమెకి ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే బాలాజీ మీ హస్బెండ్ పట్ల నాకేం కోపం లేదు ఆయన మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవడం మన ఉద్దేశం కాదు అందరూ మనుషులే అందరూ బాగా బతకని ఇక్కడ సమస్య ఎంత ఉంది అన్నెసెసరీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ దీని నుంచి బయటపడాలంటే మీరు చెప్తే అతను వినడు అందుకని ఒక పని చేయండి రేపటి నుంచి అతను ఏం చెప్పినా ఆసక్తికరంగా విన్నట్టు బిహేవ్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పనికిరాని విషయం చెప్పరా అంటే బట్ల ఎలా ఆరేసుకోవాలి లేదా పప్పు ఎలా ఉండాలి నువ్వు చెప్పు నువ్వు హస్బెండ్ ఇప్పుడు చెప్పు మంచి గట్టిగా మాట్లాడి తాలింపు బాగా వేసి హస్బెండ్ లాగా చెప్పు అంటే ఏమో సలహా ఇచ్చి ట్రై చేయి పప్పు తాలింపు బాగా వేసి మంచి ఆకూరలు అయ్యి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని చెప్పినప్పుడు ఇంతవరకు ఏమంటుంది వీడు పొంద వీడికి ఏం తెలుసు నాకు చెప్తున్నాడు అసలు మీకు ఏం తెలుసు అండి అంటే నాకు ఎదురు తిరుగుతావా ఇట్లా వచ్చేది కదా ఫస్ట్ టైం ఒక్క నిమిషం పోయి ఆపేసి వస్తా చెప్పండి చెప్పండి ఏదో ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారని పక్కన వచ్చి కూర్చున్నానంట అప్పుడు అతను చెప్తున్నాడు తాలింపు కొంచెం మంచిగా వేయాలి ఆకుకూరలో మంచిగా తిరగాలి నిజమేనండి అసలు మీరు చెప్పిన ఐడియా నాకు రానేలాదు చాలా మంచి ఐడియా ఇప్పటి నుంచి అలాగే చేద్దాం టీ ఏమైనా తాగుతారా మీరు మంచి సలహా ఇచ్చారు నాకు అసలు ఈ విషయం నాకు తెలియనే తెలీదు సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తా పాపం ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులు ఏ సలహా ఇచ్చినా వినడం మొదలుపెట్టింది ఆ తర్వాత దాన్ని చాలా బాగుంది అసలు ఇందులో మీరు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇట్లా ఎందుకు చెప్పలేదు మీరు ఇందులో చెప్తే నేను కొంచెం అఫెండ్ అయ్యేది దాన్ని ఫస్ట్ టైం మీరు మారారు ఎందుకో అని ఉల్టా దాడి చేయడం స్టార్ట్ చేసి మంచితనం జిహాద్ అంటారు దీన్ని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు మెసేజ్ పెట్టింది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది అతను ఇంతకుముందు లాగా అఫెండ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నది ఈసారి మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకోండి అతను ఏ పిచ్చి సలహా ఇచ్చినా అమూల్యమైందిగా రాసుకోండి 
రాసి అతనికి చదివి వినిపించండి ఉల్టా మరి బాగుండదు ఏమంటే చేసి చూడండి ఏది వివాహం బాగుందా దానివల్ల మీరు అనుభవించే సుఖం బాగుంది ఏది బాగాలేదు ఎలాగో చెడిపోయింది ఇంకా సిడగొట్టండి పోయిందే ఉంది సరే నెక్స్ట్ అతను ఎలా బట్టలు ఏరే ఆరేయాలి ఎలా దులుపాలి అని వచ్చి ఇంటర్ఫేర్ అయ్యి చెప్తున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి నేను చెప్తే మర్చిపోతాను మీరు చెప్పేది నేను రాసుకుంటా అంటే దీన్ని రాసుకోవడం ఎందుకు అంటే మీరు ఇంత ఇంత అమూల్యమైన విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు నేను దాన్ని ఎట్లా మర్చిపోతా జీవితకాలం మీరు తాగుబోతులు ఇవాళ ఉంటారు రేపు పోతారు మీరు ఇచ్చే సలహాలే కదా నాకు జీవితకాలం ఉండేది సో సి స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇట్లా కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఇంతటితో మళ్ళీ ఫోన్ చేసింది ఆయన మెల్లమెల్లగా ఇంటర్ఫియర్ అవడం తగ్గించిండు అయినా సరే లోపటి నుంచి ఆయనకు సలహాలు వేయాలని ఒక కాంక్ష బయలుదేరి చెప్తున్నాడు చెప్పగానే నేను చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నా ఆ తర్వాత బుక్లు రాసుకుంటున్నా మధ్య మధ్య వింటున్నాడు ఆ బుక్లు రాసుకోవడం మానే రాదు అని అడుగుతున్నాడు లేదండి అసలు ఎంత గొప్ప విషయాలు చెప్పారు చదువుతా విని చూడండి మీరు ఎంతెంత అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారో నాకు చదువు వినిపిస్తున్నా అతను ఏం చెప్పాలి అర్థం కాక ప్యాంట్ వేసుకొని బయటికి పోతున్నాడు అతను ఎప్పుడైనా టీవీ చూస్తుంటే నేను పక్కనే కూర్చొని నాకు నచ్చింది ఏదో చూడాలనుకునేవాడిని ఫస్ట్ టైం మీరు చెప్పిన తర్వాత అసలు మా హస్బెండ్ చూసే ప్రతి ప్రోగ్రాం అద్భుతమైంది అని చెప్తూ అతనితో పాటు చూస్తున్నా అసలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఎట్లా దొరికించుకుంటారు సో నాకు కూడా సజెస్ట్ చేయండి యూట్యూబ్లో ఎక్కడ దొరుకుతాయా లింక్స్ అని అడుగుతున్నా అతనికి ఏం చెప్పాలని అర్థం కాక పిచ్చెక్కిపోతున్నాడు అసలు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంతవరకు చాలు నెక్స్ట్ ఇంకొక పని చేయండి ఇది చేసిన తర్వాత ఫైనల్ రిజల్ట్ చూద్దాం అదేమిటంటే ఎవరు ఫోన్ చేసినా మీ హస్బెండ్ మీకు ఇచ్చిన సలహాలను వాళ్ళకి చెప్పండి దానివల్ల నా జీవితం చాలా మారిపోయిందని చెప్పండి అసలు అతను లేకపోతే నా లైఫే లేదని చెప్పండి ఒకవేళ మనిషి జీవితకాలం వెయ్యి సంవత్సరాలు అయితే వెయ్యి సంవత్సరాలు అతను బతుకుండాలని పూజ చేయండి సో అవసరం అయితే మీ ఆయుష్ కూడా ఆయన్నే పోసుకోవాలని చెప్పండి ఇలాంటి హస్బెండ్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటే ప్రతి మహిళ సుఖపడుతుందని చెప్పండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఎవరు ఫోన్ చేసినా మా ఆయన మొన్న బట్లారేస్తుంటే ఏం చెప్పాడో తెలుసా అసలు ఇలా ఆరేసుకోవాలని ఆయన చెప్పినప్పుడు నాకు మొట్టమొదటిసారి జ్ఞానోదయం అయింది ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అసలు అద్భుతం అసలు అసలు అట్లాంటి ఐడియాస్ అసలు ఆ మనిషికి ఎట్లా వస్తాయి ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ బుద్ధుడు మహావీరుడు ఓష వేస్ట్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు అసలు బట్ల అరేసుకోని చెప్పనే లేదు వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు మా ఆయన చెప్తున్నాడు ఒక అర్ధరాత్రి ఒక మిరాకిల్ జరిగింది అనమాట వచ్చి పక్కన పడుకొని పడుకుంటున్నా వాళ్ళని ఆ పడుకుంటున్నానండి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తారా రాసుకుంటా అట్లా కాదు నువ్వు దయచేసి ఆ పుస్తకాలు రాసుకోవడం నేను చెప్పిన విషయాలు వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం మానేవా ప్లీజ్ అన్న ఎందుకు మంచిగా ఉన్నాయి కదా నాకు నచ్చుతున్నాయి నాకు నచ్చిన పని మీరు చేయొద్దని ఎట్లంటారు ఇప్పుడు ఉల్టా దాడి చేస్తుంది కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు నాకే అనిపిస్తుంది నేను అంత గొప్ప సలహాలు ఇస్తలేదని సో నేను ఉన్నా లేకుండా నువ్వు బాగానే పనిచేస్తావు నాకు తెలుస్తుంది నేను అనవసరంగా ఇంటర్ఫియర్ అయినా సో ఇక మీద నీకు సలహాలు ఇవ్వను ఒకవేళ ఇచ్చిన దయచేసి రాసుకోకు ప్లీజ్ అంటే నాకు నువ్వు అలా చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఏం చేయాలని తెలుస్తుంది కానీ నువ్వు నన్ను తిట్టట్లేదు అలాగని నువ్వు నన్ను కించపరిచినట్టు అనిపిస్తలేదు నిజంగా నేను చెప్పినవని చేస్తున్నావు ఒక్కడు కూడా నువ్వు నేను చెప్పింది చేయని పని లేదు లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో యు ఆర్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వాట్స్ యువర్ ఐఎమ్ సే కానీ నాకు నిద్రపడతలేదు అంటే నేను ఏమంత గొప్ప పనులు చెప్పానని పాపం ఏమి ఇంత ఆచరిస్తుంది నువ్వు అట్లా ఆఫీస్లో ఒక ప్రొఫెసర్గా పిల్లలకు టీచింగ్ చేస్తూ చాలా కష్టపడతావు ఇక్కడ కూడా నేను వచ్చి చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నాకు అనిపించింది ఇక మీదట నేను ఏమైనా చెప్తా నీకు నచ్చితే చేయి లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు నీ కోసం ఏం చేయాలి చెప్పు అన్నట్ట ఫైనల్ అంటే అప్పుడు చెప్పిందంట వెరీ సింపుల్ మీరు ఏమేం చెప్తున్నారో అవన్నీ నాకు చెప్పండి బాగున్నాయి కానీ నాకు నచ్చితే చేస్తే నచ్చకపోతే చేయను కానీ ఫీల్ అవ్వద్దు ఒకటి ఇది కూడా రాస్తున్నా చదవండి రెండవది మీకు ఎట్లయితే కళ్ళు ఉన్నాయో మీకు ఎట్లయితే టేస్ట్ ఉందో నాకు కళ్ళు ఉంది రకరకాల టేస్ట్లు ఉన్నాయి నాకు టీవీ చూడాలని ఉంటుంది ఈరోజే మీరు వెళ్ళి నా కోసం ప్రత్యేకంగా టీవీ కొనుక్కొచ్చి నా రూమ్లో ఫిక్స్ చేయండి మీ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసుకోండి నా ప్రోగ్రామ్ నేను చూసుకుంటా మీ ప్రోగ్రామ్ గురించి నాకు గొప్పగా చెప్పండి నేను రాసుకుంటా నా ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీకు అసలు చెప్పనే చెప్పాను ఎందుకంటే నేను అంత గొప్ప పనులు నేను చేసి చేస్తలేదు మీరంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు ఇది నేను వచ్చిన కంక్లూషన్ మీకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే ఏదేమైనా ఇట్లా మీరు వచ్చి అడగడం కూడా చాలా బాగుంది అని ప్లీజ్ నువ్వు దయచేసి రాసుకోకు అని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టి
తర్వాత నీ పుస్తకం నాకు సరే నేను ఇయ్యని అంటుందండి సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇప్పుడు చెత్తంతా ఎగిరిపోయి ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడింది మనుషులే మారలే కానీ కొత్త విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల ఇది ఎలాంటిదంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్తో ఉండేవాడిని ఆ ఫ్రెండ్ గురించి నాకు చెప్పారు వాడు దొంగ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండు జేఎన్టీ హాస్టల్ ఉన్న టైంలో పేరెందుకు సో నేను నన్ను ఇప్పటివరకైతే నావేం దొంగతాయని చేయలే కదా నా చేస్తాడు కేర్ఫుల్గా ఉండు మీరైతే అతనితో కలవకు అప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే అతన్ని పిలిచి నా పరస అతనికి ఇచ్చేసి ఇప్పటి నుంచి నా ఖర్చుల వివరాలు నువ్వే చూసుకో తర్వాత ఇది నా బండి నువ్వు కావాలంటే వాడుకో నన్ను అడగక్కర్లే ఒకవేళ డబ్బులు తీసుకోవాలనిపిస్తే నువ్వు హాయిగా వాడుకోవచ్చు నువ్వు నాకున్న అందరు ఫ్రెండ్స్లో నిజంగా డబ్బులను విచక్షణతో వాడగలిగే శక్తి నీ ఒక్కడికే కనిపిస్తుంది నాకు మిగతా వాళ్ళంతా ఏదో మోసగలదు అంత అని అతను పరసపగ చెప్పాను ఒక్కసారి కూడా రూపాయి తీయలేవాడు ఎప్పుడైనా కావలిస్తే ఆడు వచ్చి రిక్వెస్ట్గా అడిగి తీసుకునేవాడు అంతే తప్ప అది కూడా చాలా ఆచితూచి మన తోట వేయని వీళ్ళందరూ ఉంది సో చాలా వండర్ అయ్యేటోళ్ళు అన్నట్టు నేనేం చెప్పానంటే ఒకవేళ అతను ఉన్నప్పుడే చెప్తుంటారు అనమాట ఎవరన్నా నన్ను మోసం చేస్తే మోసం చేసి నన్ను చెప్తే నేను సాటిస్ఫై చేస్తాను ఆ వ్యక్తిని మాత్రం వదిలిపెట్టాను ఎందుకంటే ఎవడూ జీవితకాలం మోసగాడిగా ఉండడు ఎందుకంటే మన మోసగాళ్ళుగా పుట్టలే మన స్వభావం అది కాదు కానీ మన ప్రపంచం వల్ల మన పేరెంట్స్ వల్ల మనం అట్లా అయ్యాం ఫర్ సమ్ రీజన్ సో ఎవడో ఏదో చేస్తున్నాడు అని వాడిని డిస్కార్డ్ చేసాం అనుకో ఆ క్వాలిటీ వాళ్ళలో ప్రగాఢమవుతుంది అది డైల్యూట్ చేయాలంటే వాడితో ఉండాలి ఇప్పుడు పులిని మచ్చిక చేసుకున్నట్టు పులిని వదిలేస్తే అది అటాక్ చేస్తుంది పులితోనే లైఫ్ అప్ అయి సినిమా పులితోనే ఉండాలి పులి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తేనే అది మెల్లగా నీ మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు ఎనీ హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్స్ నీ శత్రువుని నువ్వు వదిలిపెట్టకు వాడి దగ్గరికి పో ఒకసారి నేను ఒక అమ్మాయికి ఒక మెసేజ్ పంపించాను అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే నాకు తెలియదు నేను దసరా ఊరు వెళ్తున్నా బస్ స్టాండ్లో నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఏం రా బాడకావు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఏం మెసేజ్ పెట్టి నేను ఏం పెట్టాను నువ్వు నువ్వు చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నావు పెట్టాను అంతే కానీ అతనికి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది అతను అఫెండ్ అయ్యాడు తప్పేం లేదు మా మధ్యన ఏమీ లేదు నాకు అంత ధైర్యం కూడా లేదు నేను ఏదో ఎట్లా తినాల ఎట్లా బతకాలని ఆలోచిస్తున్నా టైం అది అసలు ఒక అమ్మాయి నిజంగా నా దగ్గరకు వచ్చిందని పెళ్లి చేసుకో అన్న శృంగారం చేయని చేసే స్థితిలో నేను లేను ఎందుకంటే ఏ ఎక్స్ట్రా తలగా నొప్పులొద్దు ఉన్నవి చాలు ఉన్నవి సాట్ అవుట్ అయితే ఇప్పుడు ఎవరన్నా వస్తే ఓకే అప్పుడు నాట్ ఓకే సో నేను బస్ స్టాండ్లో ఉన్న వాడు ధమ్కి ఇచ్చిండు నాకు నా జీవితంలో రెండవ ధమ్కి ఫస్ట్ ధమ్కి తోట వినిచ్చిండు నాకు మస్తు ప్యానిక్ అయింది మా అమ్మ ఫోన్ చేస్తుంది బస్ ఎక్కిన వాడు అప్పుడు సాయంత్రం సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుండి వచ్చు నా కాళ్ళు వాడికి కూసున్నాను నేను బస్ స్టాండ్లో అంటే వాడు వాయిస్ వాడి కథ వచ్చి నన్ను కొడతాడేమో ఎక్కడున్నావు చెప్పరా ఎప్పుడే వస్తున్నావు అంటున్నాడు వాడు నేను ఫోన్ కట్ చేసిన ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు వాడు నాకు మస్తు భయం అవుతుంది పోయి చాయ్ తాగిన అప్పుడు నాకు అనిపించింది సరే తెలియకో తెలుసో తెలియకో ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్ పెట్టాను ఆ అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు మొబైల్ చెక్ చేసి వాడి కోపం వచ్చింది అంత కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చెప్తే వాడు వినడానికి సిద్ధంగా లేడు ఇప్పుడు నేను పారిపోతే వాడి కోపం డబుల్ అవుతుంది అందుకని ఆలోచించి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇలాంటి మానసిక స్థితితో నేను ఊరెళ్ళినా నేను ఆనందంగా పండగ చేసుకోవడం అసాధ్యం ఆల్రెడీ నాకు బోల్డ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అతను ఫోన్ చేయగానే నేను లిఫ్ట్ చేసి ఏం రా ఫోన్ లేపుతలే ఉన్నాను లేదు బ్రదర్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు ఏం చేద్దామని అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు చెప్పు నీకు దేహశుద్ధి చేస్తాను అంటే నేను ఊరు వెళ్దామని బస్ స్టాండ్ వచ్చాను నా దగ్గర ఆటో ఎక్కి మీ దగ్గరకు వచ్చిన డబ్బులు లేవు ఎందుకంటే మీరు వచ్చి తొందర కొట్టేస్తే నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను తద్వారా నేను ఫ్రీ అయిపోతా కానీ మీరు ఎంత ఎత్తుంటారో ఎంతలా ఉంటారో నాకు తెలియదు నాది చాలా చిన్న శరీరం ఎక్కువ మంది నేను తీసుకురావద్దు మీరు ఒక్క రెండు చాలు రెండు బస్ స్టాండ్లో అందరూ చూస్తే బాగుండదు కాబట్టి అట్లా బాత్రూమ్ పక్క గోడ పక్కకు పోయి వంగుతా నీకు నచ్చినట్టు కొట్టు ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వినే సిచ్యువేషన్ ఇంతకుముందు కొనసాగింపు సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వినే సందర్భం కానీ ఆ మానసిక స్థితి కానీ నీకు లేదు నేనే తప్పు చేయాలి జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టి నేను ఒప్పుకుంటున్నా కానీ అందులో ఒక్కటన్న భూతమాట ఉందా లేదుగా అంటే ఇవన్నీ నాకు తెలియదు నువ్వు అక్కడే ఉండి నేను వస్తున్నా అన్నట్టు నాకు అర్థమైంది వాడు వస్తాడు అది నేను నేను హాఫ్
అదేందు రా ఉల్టా నా మీద దాడి చేస్తున్నాను అన్నాడు లేదు బ్రదర్ అంటే నేను భయంతో ట్రావెల్ చేయలేను నాకు ఆల్రెడీ బోల్డ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు హఠాత్తుగా కొత్త ప్రాబ్లం తీసుకొస్తుంది నాకు అంత సీన్ లేదు అంటే అమ్మాయిని గెలిగేంత సీన్ కానీ అంటే వీడియోలు పంపే సీన్ కానీ లేదా కాఫీ షాప్కి తీసుకెళ్ళి టీ తాగి లేదంత నాకు అంత స్థాయి లేదు అంత కానీ నీకైతే కోపం వచ్చింది నా వల్ల సో అది ఎట్లో అట్లా క్లియర్ కావాలి సరే వస్తున్నా అన్న మళ్ళా ఒక హాఫ్ అవర్కి మళ్ళీ ఫోన్ చేసిన ఆడు నా మీద వస్తున్నాడు ట్రాఫిక్ ఉంది వస్తున్నా ఆ తర్వాత మధ్యలో తను నాకు ఫోన్ చేసిన ఇదంతా ఒక టూ త్రీ అవర్స్ నడిచింది ఫోన్ చేసి ఇంతకు ఏ ఊరు వెళ్ళాలి క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్ ఉంది నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసా అమ్మాయి అంటే నాకు ఈ మధ్యనే పరిచయం తన పేరు తప్ప నాకేమీ తెలియదు నేను వచ్చినప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్గా చీరలో కనిపిస్తే బాగుందని చెప్పాను ఒకవేళ తప్పు అనిపిస్తే ఇంకా జీవితంలో ఎవరికి చెప్పాను అట్లీస్ట్ ఆ పిల్లకి అయితే చెప్పాను నాకైతే తప్పు అనిపిస్తలేదు అది నేను అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల చాలామంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ అప్రిసియేషన్ కానీ నీకు తప్పు అనిపించింది కాబట్టి నువ్వేం చేయాలని జై అంటే నేను నాకు తప్పు అనిపిస్తలేదు అది మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నేను నా వాయిస్ చెప్తున్నా ఆ తర్వాత నైన్ థర్టీకి తను ఫోన్ చేసిండు నేను బస్ స్టాండ్ బయటే ఉన్నా కానీ నాకు రావాలనిపిస్తలేదు నువ్వు ఊరు వెళ్ళిపో ఆహా నేను పోను మళ్ళీ జీవితకాలం ఈ కాంటెక్స్ట్ తీసుకురావద్దు మళ్ళీ మనసులో పెట్టుకోవడాలు మళ్ళీ ఫీల్ అవ్వడాలు ఇవన్నీ నాట నాటలు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఒక మెసేజ్ పెట్టి ఆ తర్వాత మెసేజ్ పెట్టాడు నాకే కోపం లేదు నాకు అర్థమైంది యూ క్యారియర్ హ్యాపీ దసరా హ్యాపీ దసరా బస్సే కెళ్ళిపోయాను నెక్స్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత నేను కొంచెం శాండ్ ఆర్ట్ కింద ఆర్ట్ కొంచెం చెట్టు నడుస్తున్నప్పుడు వాడు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తాడో ఆ కంపెనీ హెచ్ఆర్ అతను సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు అతను పిలిచారు హెడ్ సో ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నాడు నువ్వు అతను నువ్వే చూసుకోవాలి సో అతను నాకు ఫోన్ చేశాడు నేను ఎవరు అతనికి తెలియదు నాకు కూడా అతను ఎవరు తెలియదు నేను వెళ్ళి రూమ్లోకి వచ్చిందా అతను నాకు ఫోన్ చేసి జస్ట్ నో ఐ స్పోక్ టు మై బాస్ ఐఎమ్ కమింగ్ సార్ నేను ఇట్లా కూర్చున్నా అతను లోపలికి వచ్చాడు నేను జస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే భయపడ్డాడు అంటే అతను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే అప్పుడు మాట్లాడిన వ్యక్తి నేనెవరు తెలుసు కానీ మేము కలుసుకోలేదు నా గురించి కొంచెం కూపి లాగాడు కానీ ఆ తర్వాత వీ హ్యాడ్ ఏ క్యాజువల్ డిస్కషన్ అసలు ఆ విషయం ఇక్కడ చర్చలోకి రాలే వర్క్ గురించి మాట్లాడడం వర్క్ ఎండ్ అయిపోయింది అతను బయలుదేరి అతను బయలుదేరి ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పాను ఒక మనిషి వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇన్సల్ట్ వస్తుంది గిల్ట్ వస్తుంది అసహ్యం కలుగుతుంది వాడి మీద కోపం వస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అన్నెసరీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలంటే పారిపోవడం అనేది ఒక దగ్గర దారి నువ్వు వాడిని కలవకుండా పారిపోయినా నీ మైండ్లో ఎప్పటికి ఉంటుంది వాడు కనిపిస్తే మళ్ళీ మొత్తం బైక్ వస్తుంది అట కాకుండా వీలైతే క్లియర్ చేసుకో చూడు నీ పరిధిలో ఉంటే క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేయి నువ్వు ట్రై చేసినా క్లియర్ అవ్వలేదు ఒక మంచి వ్యక్తి సలహా తీసుకొని క్లియర్ చేయి అయినా క్లియర్ కాలేదు ఊసుకొచ్చి చూడదు లేదా వాడితే నుండి సావు దెర్ ఈజ్ నో అదర్ వేరే ఉంటుంది